ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിലെ എസ് എസ് എൽ സി റിസൾട്ടുകൾ അല്പം മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു എല്ലാവരും റിസൾട്ടൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവരും സ്വന്തം റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കുറഞ്ഞ റിസൾട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതെങ്കിലും വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല കാരണം റീവാലുവേഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കണക്കാക്കാം എന്നാണ് സാധാരണ എല്ലാ പരീക്ഷകളുടെയും റിസൾട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജിലാണ് നമ്മൾ പറയാറ് വലിയ വലിയ എക്സാമ്പിളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ എസ് എസ് എൽ സി റിസൾട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത് ഈ ഗ്രേഡ് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കണക്കാക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രേഡിൽ നിന്നും പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഗ്രേഡിനും നിശ്ചിത വാല്യൂ അഥവാ നിശ്ചിത പോയിന്റ് കണക്കാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ഗ്രേഡിനും തത്തുല്യമായ പോയിന്റുകൾ കണക്കാക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഓരോ ഗ്രേഡിൻ്റെയും പോയിന്റുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ലഭിക്കും ഇതിനായി നമ്മൾ എ പ്ലസ് ഗ്രേഡിന് ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് എ ഗ്രേഡിന് എട്ട് പോയിൻ്റ് ബി പ്ലസ് ഏഴ് പോയിൻ്റ് ബി ആറ് പോയിൻ്റ് സി പ്ലസ് അഞ്ച് പോയിൻ്റ് സി നാല് പോയിൻ്റ് ഡി പ്ലസ് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഡി രണ്ട് പോയിൻ്റ് എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിൻറ്റുകൾ കണക്കാക്കാനാവും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഓരോ ഗ്രേഡിനും തുല്യമായ പോയിൻറ്റുകൾ കണക്കാക്കിയ ശേഷം എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻറ്റേജും ലഭിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രീതി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണക്കാക്കാനാവും ഇനിയും ഈ ഒരു രീതി മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം കൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറയാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഗ്രേഡ് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് എ പ്ലസ് മൂന്ന് എ രണ്ട് ബി പ്ലസ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അഞ്ച് എ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസിന് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് എ മൂന്ന് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് എ ഇൻറ്റു എട്ട് ഇസീക്വൽ ടു ഇരുപത്തി നാല് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ബി പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇസീക്വൽ ടു പതിനാല് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എൺപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം മാർക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പേഴ്സൻറ്റേജ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണക്